இன்றைய தலைப்பு உடலின் இயக்கம் பொதுவாக உடலின் இயக்கத்துக்கு என்ன தேவை எதன் அடிப்படையில் இந்த உடல் செயலாற்றுகிறது உடல் இயங்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆற்றல் சக்தி ஸோ எல்லாமே இது தெரியும் இந்த பிரபஞ்சம் அடிப்படையை கொண்டது தான் இந்த உடல் இயக்கத்தில் இந்த சக்தியை பெறுகிறது என்பதும் நிச்சயமாக ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த புரிதல் இப்பொழுது இருக்கிறது அந்த பிரபஞ்ச அடிப்படையில் இந்த உடல் எதன் எப்படி நம்ம உடலுக்குள்ள கிரகிக்கக்கூடிய வேலையை நடைபெறுவது பார்த்தீங்கன்னா உணவு காற்று நீர் உழைப்பு ஓய்வு பொதுவாக பாருங்களேன் அடிப்படை சித்தாந்தம் சொல்லக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துடைய அடிப்படை கோட்பாடில் தான் இந்த உடல் இயங்குகிறது இந்த குடலுடைய இயக்கம் பிரபஞ்சத்துக்குள் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் இந்த உடலை அந்த மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது அந்த பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையில் உடல் பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் அங்கு தொந்தரவுகள் அதிகரிக்கிறது அது பிரச்சனையை உருவாக்குகிறது அப்போ எதன் அடிப்படையில் இயங்கு ஏதோ ஒரு ஆற்றல் உடல் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையில் குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது அங்கு தொந்தரவுகள் உடலில் வெளிப்படுத்துகிறது நாம் அந்த தத்துவம் புரியாமலே இந்த உடம்பு தொந்தரவுகள்லாம் நோய் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம் வாழ்க்கையை ஸோ புரிதல் இல்லை ஸோ நோயோடு போராடக்கூடிய வாழ்வியலாக மாற்றிட்டோம் தயவு செஞ்சு இந்த பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையை இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படை என்றைக்குமே மறையாது ஏன்னா ஞானமுக்கும் அறிவுக்கும் வித்தியாசம் கேட்டாங்க அறிவுனா என்னன்னு கேட்டாங்க அறிவு நம்ம எதெல்லாம் பார்க்குறோம் எதெல்லாம் கேட்குறோமோ அதெல்லாம் அறிவு அதெல்லாம் பார்க்குறது கேட்குறதெல்லாம் கேட்டு அதை சிந்திப்பதற்கு பேர் தான் ஞானம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் நாம் உடலில் செயலாற்றுகிறது எல்லோரும் கேட்டாங்க இது அக்குப்பஞ்சர் எதன் மூலம் செயலாற்றுக்கிறதுனா ஞானத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த உடம்பு செயலாற்றுகிறது இயங்குகிறது இது யாரோ சொன்னால் எல்லோருமே நம்பி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஞானத்துக்கு வந்து மாறாதது அறிவு மாறும் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் சொல்கிறோம்னா நாளைக்கு அதே திருச்சி வேறு விஷயம் சொல்லலாம் நாளைக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த நாள் சொல்லலாம் இதே மாதிரி தான் சயின்ஸும் நேற்று ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சவங்க இன்றைக்கி ஃபெயிலியர்ன்றுவாங்க நாளைக்கு கண்டுபிடிக்கிறத அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஃபெயிலியர்ன்றுவாங்க ஆனால் இந்த அக்குப்பஞ்சர் சித்தாந்தங்கள் நிலம் காற்று நீர் ஆகாயம் நெருப்பு இந்த அஞ்சு பஞ்சமூலங்கள் உலகம் படைக்கப்பட்டதுலேயும் இன்ன வரைக்கும் மாறி இருக்கேன்னா மாறலை இதே அடிப்படையில் தான் இந்த உடம்பு செயலாற்றுகிறது நிலம் பஞ்சமூலகத்தோடு தொடர்புடையது உள்ளுறுப்பு மண்ணீரலும் வயிறும் காற்று பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்புடையது நுரையீரலும் பெருங்குடலும் நீர் பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்புடையது சிறுநீரகம் சிறுநீரக பை ஆகாயம் சொல்லக்கூடியத மரம் பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்புடையது கல்லீரல் பித்தப்பை நெருப்போட பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்புடையது இருதயம் சிறுகுடல் இறுதியை உர மூ வெப்ப மண்டலம் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இந்த உடலுக்கும் இந்த உடலில் இருக்க பிரபஞ்சத்துக்கும் எப்படி நம்ம அண்டத்தில் பிண்டம் இணைந்ததே உடல் அப்படின்னு நாங்கள் பாருங்கள் இந்த அண்டத்துக்கும் பிண்டத்துக்கும் எப்படி இணைந்த ஒரு செயலாற்றுகிறது இந்த இயக்கத்துக்கான நிலத்தில் விளையக்கூடிய உணவை சாப்பிட்றோம் ஸோ அது உணவு காற்று சுவாசிக்கிறோம் நீர் குடிக்கிறோம் ஸோ உழைப்புன்றது இந்த பிரபஞ்ச தத்துவப்ப சூழ்நிலையோடு சேர்ந்து வாழ்கிறது ஸோ அது உழைப்பு செய்கிறது ஓய்வு அப்படின்றது இரவில் தூங்குறது சார் நம்ம வந்து அதிகமான உழைப்பு செய்யும்போது உடலுக்கு ஓய்வு கேட்கும்போது தான் அந்த உடலுடைய இயக்கத்தை சீர்படுத்திக்குது பாருங்கள் எப்பயுமே ஓய்வுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ உடம்பு ஓய்வாக இருக்கோ அப்போ தான் எதிர்ப்பு சக்தியுடைய வேலை நடைபெறும் நமக்கு இது தத்துவம் புரியலை ஏண்டா உடம்பு வந்து உடம்பு தொந்தரவு நோய்கள் வந்தால் ஏன் அசதி சோர்வு ஏற்படுதுன்னா அப்போ தான் நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தியுடைய வேலை கடுமையாக இருக்கும் வேலை செய்யும் இதை புரிதல் இல்லாதனால தான் இந்த உடலுடைய இயக்கத்துடைய ஆற்றல் எப்படி உருவாக்கி எப்படி நம்ம செயலாற்றுகிறது அதனுடைய தத்துவங்கள் புரிந்து விட்டால் நிச்சயமாக நாம் நாம் இல்லை நம் சமுதாயம் எல்லோருமே ஆரோக்கியமானவர்கள் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி முறை இந்த செங்கல்பட்டில் அக்குப்பஞ்சரை கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவரும் இந்த கல்வியை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் ஸோ மிகச்சிறந்த ஒரு உடல் அப்படின்ற ஒரு மருத்துவம் அழியாத ஒரு மருத்துவம் இன்ற வரைக்கும் மாறாத ஒரு மருத்துவம் இன்ற வரைக்கும் தத்துவங்களை வந்து திருச்சி சொல்லாத ஒரு மருத்துவம் இந்த மருத்துவத்தில் எந்த ஒரு குறையும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு மிக பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்த ஒரு மருத்துவம் ஸோ இப்படிப்பட்ட மருத்துவங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு நம் பிள்ளைகளையும் நம்ம பசங்களையும் ஆர்வம் ஊட்டி யார் வேண்டாலும் இதை கற்றுக்கலாம் வயசாயிடுச்சுங்களே உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் சிகிச்சையாளராக மாறுங்க 
இந்த முறையில் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவங்க எல்லோருமே ஆரோக்கியமானவர்கள் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர